everyone! Welcome back to my channel. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, please don't forget to subscribe and be updated on our next videos. Sa video ng ito, pag-aaralan natin kung paano mag-simplify ng rational expressions. Okay, ang rational expressions ay isang fraction na kung saan ang numerator at ang denominator ay polynomials. Ang polynomials naman ay matatlong klase. Ang monomial, binomial, tsaka trinomial. Monomial means 1, binomial 2, and trinomial 3. Uunahin natin mag-simplify ng monomial. Okay? Ang gagawin ng uh, meron tayong uh, dalawang methods kung paano mag-simplify at uh, Ang first method natin ay kukunin natin yung least common factors ng numerator at denominator. Okay. So, ang 32 ay divisible ng 2 at ang 48 naman ay divisible ng 2. So, ang gagawin lang natin dito, okay, 2 times 2 is 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. 16 times 2 is 32. Yan. Dito naman sa x, x squared, ibig sabihin dalawang x yan. Times x and x. Okay, dito naman sa baba, pareho din. 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. At anong multiply natin sa 16 para lalabas yung 48? Okay. So, 16 times 3 is 48. And then, yung x natin. Times x. Ngayon, pareho na yung, ah, meron tayong magkakaparehong terms. I-cancel out lang natin yan. Cancel. Ito, hindi natin pwedeng cancel kasi 3 yung nasa baba xx, ayan. Ang natira na lang, 2x sa numerator at 3 naman sa denominator. Ang second method naman, kunin natin yung greatest common factor ng numerator at saka denominator. So, uh, bahala na kayo kung anin yung mas madali na pwede nyo gawin para mag-simplify ng expressions. Okay, ano yung mga numbers na uh, multiples ng 32 at 48? So, ang sa 32, divisible siya ng 2, 4, 8, at saka 16. Ang 48 naman, Divisible ng by 2, 4, 8, at saka 16. So, pareho sila. Kukunin lang natin yung greatest common factor. Ang greatest common factor nila ay 16. Kaya, okay, 32x squared over 48x divided by 16 divided by 16. 32 divided by 16 is 2 over 48 divided by 16 is 3. Ngayon naman sa x, minus lang natin yung exponents ng x. Ang exponent nito is 1. So, 2 minus 1 is 1. Pero hindi na natin kailangan isulat yan. Yan. So, ang sagot natin ay 2x over 3. Okay, subukan natin itong next example natin. 12x raised to 3y squared over 16x squared and y. Ang una natin gagawin, kukunin natin yung LCF or least common factor. So, ang least common factors nila ay... 2. So, ang gagawin lang natin, 2 times 2 is 4. 
Anong i-multiply natin sa 4 para lalabas ang 12? So, 4 times 3 is 12. And then, x raised to 3. Ibig sabihin, tatlong x yan. Times x, x, x. And then, dalawang y. y times y. Dito naman sa baba, 2 times 2 is 4. So, 4 times 2 is 8. And 8 times 2 is 16. And then, x squared, x times x times y. Okay, cancel out tayo ng common terms. 2, and then x, x, y. Okay, here, list natin yung natira sa numerator. 3, x, y, over 2 times 2 is 4. And so, 3xy over 4. Ngayon, subukan naman natin kunin yung uh, greatest common factor, which is our second method. So, ang 12 ay divisible ng 2, 3, 4, and 6, 12. Ang 16 naman, 2, 4, 8. 16. Yan. So, alin yung parehong multiples? Ito ang common factors nila, which is 4. Ang GCF is 4. I-divide lang natin dito. Divided by 4. Yan. So, 12 divided by 4 is 3 over 16 divided by 4 is 4. Ngayon naman dito, 3 minus 2 is 1. Okay, susulat natin dyan, x is 1. Okay, and then, y squared minus y, so 2 minus 1 is 1. Okay? Kaya ang magiging sagot natin ay 3xy over 4. Ngayon naman, magsisimplify tayo ng binomials. Ang example niyan, 3x squared plus 6x over 2x plus 4. Ayan. Paano natin ito isisimplify? So, makikita niyo dito may x squared. Kaya, ayan, lagay natin dyan yung x. So, 3x, kung i-multiply natin yan, magiging 3x raised to 2. Ngayon, ano ang i-multiply natin sa 3 para lalabas yung positive 6? Dito, sa 3 times 2 is 6. Kaya, andito na yung 3 lalagay natin dito yung 2. So, since positive yan, plus 2. Okay? Over, dito naman, 2x plus 4. So, ilalagay natin yung x dyan. Dito naman yung 2. So, 2 times x is 2x. Anong i-multiply natin sa 2 para lalabas yung 4? So, since positive yan, positive 2 times 2 is 4. Ayan. So, may parehong terms tayo. Cancel out tayo yung x plus 2. Ang matitira ay 3x over 2. Okay, so gagawa tayo ng isa pang example. Okay, di ba? 4x squared minus 8 over 3x minus 6. Pwede nyo itong gawin muna. I-pause nyo lang itong video at i-check nyo ang inyong sagot later. Okay. So, 
Isisimplify natin yan. Lagay natin yung x dito. Ayan, x. Paanong yung multiply natin sa x para lalabas ang 4x squared? Ayan, 4x. 4x times x is 4x raised to 2. Minus, minus, anong multiply natin sa 4 para lalabas ang 8? 4 times 2 is 8. Okay, dito naman sa baba, multiply natin sa x yung 3. So, 3 times x is 3x. Ayan. Ano naman ang multiply natin sa 3 para lalabas yung 6? Is 2. Ayan. Ngayon, may pareho tayong terms. Magka-cancel out tayo. Pag matitira na lang ay 4x sa numerator at 3 sa denominator. Dito naman, ito ang tinatawag nating trinomials. Okay? Kasi tatlo, 1, 2, 3. Okay, paano natin ito simplify? Okay, una, ano yung mga numbers na pwede nating i-multiply para lalabas ang 3? 3 times 1 is equal to 3. Okay? Kaya ang gagawin lang natin dito, ayan, unahin natin yung x squared, x, x. Ngayon, kung mumultiply nyo ito, lalabas ang x raised to 2. Okay, hahanapin natin ngayon, paano natin ito i-add para na ang, ang lalabas na sagot ay positive 2. Okay? Ilalagay natin dito ang 3 at 1. Ngayon, uh, positive 2 ang kailangan natin. Ibig sabihin, ang operations dito, kailangan positive yung isa, tsaka negative yung isa. So, positive 3 plus negative 1 is equal to positive 2. Okay? Ayan. And then, x plus 3. Ika-cancel lang natin yung parehong terms. Kaya ang magiging sagot natin ay x over 1. Okay, so this is our second example. First, hahanapin natin yung multiples ng 14. So, which is 7 times 2 is 14, or 14 times 1 is 14. Dito naman, 4 times 2 is 8, or 8 times 1 is 8. Okay. Anong numbers ang pwede natin i-add para lalabas yung negative 9. Okay. Makikita natin, 7 plus 2 is 9. So, pwede natin gamitin yan. Ayan. Ayan. Kunin natin yung x times x is x squared. Ngayon, 7 and then 7 and then 2. Okay, anong operation ang gagamitin natin? Since ito ay negative, ibig sabihin negative yan, and then negative. Kaya, seven, negative 7 plus negative 2 is negative 9. Okay? Dito naman sa baba. Yan. Lagay natin yung x. So, x times x is x squared. Ngayon, gagamitin natin ito para makuha natin yung sagot na positive 2. Okay. Uh, 
4 and then 2. Uh -huh. Para makuha natin itong positive 2, kailangan natin mag-minus dito sa 4 and 2. Ibig sabihin positive, kailangan positive ito. Mas malaki. And then negative yan. Uh, positive 4 plus negative 2 will be positive 2. Okay? Ngayon, magka-cancel na tayo ng parehong terms. Matitira na lang sa numerator ay x minus 7. And sa denominator ay x plus 4. Okay, paano naman pag ang expression natin ay ganito? 42 minus 6x over x minus 7. <clears throat> okay, una hanapin natin yung multiples ng 42. So, which is 7 times 6 is 42. Kaya, Diba? 6 times 7 is 42. And then, anong it multiply natin sa x para lalabas yung 6 dito? 1. Ayan. So, 6 times 7 is 42. And then, 6 times x is 6x over x minus 7. Kung makikita natin, hindi tayo pwedeng mag-cancel out kasi baliktad yung ito. Kaya ang gagawin natin, i-factor out natin yan ng negative 1. Yan, so 6 divided by negative 1 will be negative 6. Ngayon, pagpapalitin lang natin itong uh, x tsaka 7 dito. Pag ililipat natin itong negative C, uh, x, magiging positive yan. And then, pag ililipat naman natin itong 7 dito, magiging negative 7. Yan. Over x minus 7. Cancel out natin yung common terms. Kaya, ang sagot natin dyan ay negative 6.